जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं कृष्ण और दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वांटम संख्या के बारे में तो दोस्तों केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वांटम संख्या दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इन संख्या का मतलब इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या क्या होगा तो इस तरह के निकालिए वाला प्रश्न जरूर आता है तो दोस्तों क्वांटम संख्या होता क्या है तो वे संख्या है जिसके द्वारा किसी परमाणु के में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिति का संपूर्ण वर्णन किया जाता है उसके बारे में पता लगाया जाता है वही क्या कहलाता है क्वांटम संख्याएँ कहलाती है दरअसल में क्वांटम संख्या के द्वारा परमाणु के इलेक्ट्रॉनों में जो कोष होता है कौन से कोष में है उसके उपकोष का क्या है कक्षा में स्थिति है और साथ ही साथ उसके चक्रण की दिशा को ज्ञात करने के लिए ही क्वांटम संख्या निकाला जाता है और दोस्तों इसी को ही क्या कहा जाता है क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है अगर क्वेश्चन ये भी है पूछा गया है कि क्वांटम संख्याएँ या क्वांटम नंबर जो है कितने प्रकार की होती है तो आप याद रखिए क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है चार प्रकार की होती है तो पहला क्वांटम संख्या क्या होगा आपका मुख्य क्वांटम संख्या तो इसके बारे में आपको पता ही होगा तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे क्या हुआ आपका थ्री पी सिक्स मतलब दोस्तों कौन सा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बात करें थ्री पी सिक्स तो इसका जो एन मतलब जो सामने वाला हिस्सा है वही क्या होता है उसका मुख्य क्वांटम संख्या होता है तो यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर का कोष को प्रदर्शित करता है और किसको प्रदर्शित करता है मुख्य ऊर्जा स्तर के कोष को मतलब यह अगर हम लोग बात करें एक नाभिक है उसके ऊपर क्या है तीन चक्र है मतलब तीन आपका कक्षक है तो इस कौन सा नंबर का है दोस्तों ये तीसरे नंबर का कक्षक है उसमें कौन सा नंबर का है पी आर्बिटल का ये वो है और ये छठवा इलेक्ट्रॉन की इसमें बात करें तो इसमें तीसरा कक्षक बोर्ड है मतलब कौन से किसके माध्यम से पता चला हमें ये मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर ही पता चला इससे इससे क्या होता है इससे प्रदर्शित करते हैं एन से और इसका मान क्या हो सकता है एक दो तीन चार आदि हो सकता है और यह मुख्य उदमूर्जा स्तर को क्रमशः के एल एम के द्वारा इसे जो है दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है हमने पिछले वीडियो में देखा है कि नील्स बोहर के अनुसार इसने क्या किया था के एल एम एन आदि होता है यदि अक्षरों को प्रदर्शित करते हैं जैसे क्या होता है के के इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होता है एन जो है वन होता है उसी तरह के अगर एल की बात करें तो दो होगा एम की बात करें तो तीन होगा एन की बात करें तो चार होगा तो इसी तरह क्या होता है मुख्य क्वांटम संख्या निकाला जाता है तो अगर थ्री पी सिक्स की बात करें मैं जो एग्जाम्पल दिया हूँ थ्री पी सिक्स में इसमें जो है आपका मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगा आपका थ्री होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि पहला क्वांटम संख्या क्या है मुख्य क्वांटम संख्या और इसको कैसे निकाला जाता है अब बात कर लेते हैं दूसरा क्वांटम संख्या वो है आपका दुगेंसी क्वांटम संख्या और दुगेंसी क्वांटम संख्या के निकालने किसको किस किस चीज को दर्शाता है ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को दर्शाता है वहाँ पास उपस्थित उसके पा, उसके पास जितना भी ऊर्जा रहता है उसको मापा जाता है इस संख्या में क्या होता है इलेक्ट्रॉन की उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है तथा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण बने इलेक्ट्रॉन में का आकृति जो है ये बताती है और साथ ही साथ उप ऊर्जा स्तर की या उप कोष को ये बताता है पहला जो है कोष को बताता है और उप कोष को कौन बताता है दुगंसी क्वांटम संख्या बताता है और दुगंसी क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया जाता है एल से प्रदर्शित किया जाता है और दोस्तों एल जो है उसका मान जो है एन के जो मान है उसमें क्या करना है हमको एक कम कर देना है तो हमें क्या मिल जाएगा वो हमें एल का मान निकल जाएगा जैसे हमने ऊपर में क्या देखा था थ्री पी सिक्स को देखा था तो ऊपर में क्या निकला था हमें एन का मान तीन आया था तो एल का मान इसमें क्या आएगा दोस्तों एल का मान इसमें हमें एल में एक कम कर देना है मतलब क्या हो जाएगा वो दो हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो एल का क्या इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका दो तो यहां पर देखो सकते हो ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है एन इक्वल टू अगर हम लोग टू लेते हैं तो एल का मान क्या हो जाएगा जीरो और तथा वन दो होगा है ना और उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं अगर एन है तो वो क्या हो जाएगा थ्री से एक कम कर दिए मतलब क्या हो जाएगा दो तक मतलब एल का मान जो है जीरो वन टू होगा ठीक है दोस्तों उसी तरह हम लोग बात कर रहे हैं तीन की तीन में क्या हो जाएगा अगर बात कर लेते हैं तो चार है चार दिया है ना एन की बात करते हैं चार दिया है तो उसमें क्या हो जाएगा एल इक्वल टू जीरो वन टू थ्री तो यहाँ पास से क्या हो जाएगा अगर बात कर लेते हैं इसी की तो इसमें क्या होता है जीरो से लेकर के एक जो संख्या दिया है वहाँ के अंतिम मतलब एन माइनस वन तक क्या होता है उसका फैलाव होता है वहीं से क्या होता है उपकोषों की संख्या पता चलता है उपकोषों की संख्या कैसे पता चलता है आर्बिटल के अनुसार एस आर्बिटल पी आर्बिटल डी आर्बिटल तो ये क्या होता है इसी से ही एस पी डी और एक होता है एफ तो इस तरह से क्या होता है इसके बारे में हमको पता चल जाता है आपको पता ही होगा एस में कितना होता है एक ब्लॉक होता है पी में कितना ब्लॉक होता है तीन ब्लॉक होता है एस पी और डी में कितना होता है आपका पाँच ब्लॉक होता है ना दोस्तों तो इस तरह क्या होता है एस पी डी का क्या होता है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इसमें जमी होती है तो इस तरह आप क्या हो उपकोष को निकाल सकते हो अब बात कर लेते हैं इसमें थ्री जो है मैं एग्जाम्पल दिया था थ्री पी सिक्स ठीक है दोस्तों कौन सा एग्जाम्पल दिया
तो मतलब जीरो और वन क्या हो जाएगा इसके लिए मान होगा ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा दो मान होगा जीरो और वन तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा है ना अब तो इसके बारे में और कुछ बातें हैं उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जैसे एन के लिए जो मान है एल के कुल मानों की कुल संख्या का जो है एन के बराबर तो होता है यदि किसी कोष के में उतने ही उपकोष होते हैं जितने कोष की क्रम संख्या होती है इस प्रकार पहले दूसरे और तीसरे और चौथे कोष में उपकोष की कुल संख्या क्रमशः वन टू थ्री फोर ही होगा ठीक है दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं हमेशा आप याद रखिए अगर वो पी बोल दिया है ना अगर एस आर्बिटल में है मैं किसकी बात कर रहा था एग्जांपल थ्री पी सिक्स की तो मतलब इसमें पी बोल दिया मतलब क्या हो जाएगा एल का मान क्या हो जाएगा एक ठीक है एल का मान क्या रहेगा हमेशा एक रहेगा अगर यहाँ पास पी की जगह आपका डी रहता तो क्या हो जाता हमेशा दो ही रहता और एफ की बात करता तो हमेशा क्या रहता आपका यहाँ पास एफ रहता तो ये हमेशा तीन रहता आपको इसे याद रखिए अगर मैं वन एस टू की बात करूँ है ना तो इसमें एस दिया हुआ है तो एस है मतलब क्या हो जाएगा एल का मान क्या हो जाएगा जीरो रहेगा ठीक है दोस्तों अगर एस की जगह क्या रहता अगर पी रहता तो पी रहता तो मतलब क्या पी बराबर क्या होगा आपका वन तो इसको आपको याद रखना है ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगर एस है तो उसका मान जीरो होगा P है तो उसका मान एक होगा अगर D है तो उसका मान दो होगा और F है तो उसका मान क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा बस आपको इसी चीज़ को याद रखना है जिससे आपको पूरा जो है अब जो है दूसरे नंबर का दुगंसी कॉन्टम संख्या है वो पूरी तरह से बन जाएगा अब बात कर लेते हैं तीसरा जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरा जो क्वांटम संख्या है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या यह जो है संख्या अंतरकाश में इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के अभिविन्यास की जानकारी देता है अभिविन्यास का तात्पर्य दिशात्मक लक्षण है अतः चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है उपकोषों के लको जो कक्षक है उसके एक्स वाई जेड कक्षकों के सापेक्ष दिशाओं को प्रदर्शित करता है मतलब क्या हो चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो आपको ले कहाँ से लेकर प्लस वन अगर जो है अनंत से लेकर के माइनस अनंत तक क्या होता है इसका पूरी तरह से फैलाव होता है अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब एग्जाम्पल दे देता हूँ फिर से थ्री पी सिक्स का हम लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या है पी आया पी का मान कहाँ तक निकला था दोस्तों पी का मान आया था एक तक ठीक है पी का मान कहाँ तक आया था एक तक आया था तो एक का मान तो इसका आंसर क्या मतलब इसको कहाँ से नापोगे आप माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक आप क्या कर सकते हो इसको निकाल सकते हो मतलब इसका कुल कितना मान आएगा माइनस वन जीरो प्लस वन तो आप देखे ही होगे ना कि पी में कितना ब्लॉक होता है तीन ब्लॉक होता है तो मतलब माइनस वन इसके लिए होगा जीरो इसके लिए होगा प्लस वन क्या हो जाएगा इसके लिए होगा तो इस तरह क्या हो सकता है इसको आप निकाल सकते हो अगर बात कर लेते हैं अगर एस पी उसके बाद बात कर लेते हैं डी की अगर डी रहता तो उसमें कितने ब्लॉक होते हैं दोस्तों उसमें होता आपका दो ठीक है ना तो माइनस दो से लेकर के अब डी है तो कहाँ से लेकर रहेगा ये प्लस टू से लेकर इधर कहाँ तक रहेगा माइनस टू तक अगर ब्लॉक की बात करें तो इसमें कितना ब्लॉक होता है पाँच ब्लॉक बनता है तो एक दो तीन पाँच ठीक है तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू ये हो जाएगा आपका माइनस वन ये हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा आपका प्लस वन और ये हो जाएगा प्लस टू तो इस तरह क्या हो जाएगा ये पूरी व्यवस्था में बंट जाता है जब क्या होगा डी का मान अगर दो दिया है तो अगर एफ दिया है तो उसका मान कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा तो आप इसे आसानी से जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या को आसानी से निकाल सकते हो यही पूरा चीज़ इसमें दिया हुआ है देखो ये मेन फार्मूला है इसका एम का मान निकालने के लिए टू एल प्लस वन ठीक है यहाँ से आप इसका मान जो है आसानी से निकाल सकते हो अब बात कर लेते हैं स्पिन या क्वांटम चक्रण संख्या अब चौथे क्वांटम संख्या के बारे में देख लेते हैं चौथा क्वांटम संख्या जो है वो क्या है स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या तो स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है वो केवल दो प्रकार का ही होता है दोस्तों उसके चक्रण की स्थिति को बताता है कि वो क्लॉक वाइज घूम रहा है एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है कि क्लॉक वाइज घूम रहा है इसी को ही क्या करता है वो एक्सप्लेन कर पाता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है चक्रण इस तरह से हो रहा है या इस तरह से हो रहा है ठीक है ना दोस्तों तो दोनों तरीके से बता सकता है स्पिन जो है या चक्रण क्वांटम संख्या है इसका दो मान होता है आप हमेशा याद रख ले परमाणु के इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक के चारों ओर ही नहीं घूमते बल्कि उसके अपनी कक्षा के परित हम घूर्णन या चक्रण करते हैं इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनों का चक्रण की दो दिशाओं में संभावन होती है संभव है ये पहला तो आपका दक्षिणावर्त या और दूसरा क्या है वामावर्त मतलब क्या हो एक तो सीधा तरफ से घूम सकता है और दूसरा क्या है उल्टे दिशा में घूम सकता है यही क्या होता है क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अपने कक्ष के चारों ओर घूमने की दिशा को प्रदर्शित करता है स्पिन क्वांटम संख्या के जो है एस से प्रदर्शित किया जाता है इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है एस से प्रदर्शित किया जाता है आप इसे याद रखिए अतः एस के दो मान हो सकते हैं आपका प्लस हाफ हो सकता है और दूसरा क्या है माइनस हाफ हो सकता है ठीक है मतलब घूमने की दिशा एक है मतलब एक तो आधा वो घूम सकता है मतलब उसकी संभावनाएं क्या हो सकती है दो हो सकती है ना एक बटे दो अब प्रोबिटी प्रोबिबिलिटी पढ़े होगे तो वहाँ से क्या हो सक
जो एग्जाम्पल दिया था थ्री पी सिक्स का मतलब कौन सा ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल मतलब कितना ब्लॉक बनेगा इसका तीन ब्लॉक बनेगा अब छठवा इलेक्ट्रॉन है मतलब छठवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा एक दो तीन चार पाँच और ये मतलब ये छठवा इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है मतलब अगर ये सीधा रहता तो क्या होता है ये प्लस हाफ रहता तो ये उल्टा है तो ये उल्टा है तो क्या हो जाएगा ये माइनस हाफ हो जाएगा तो ये स्पिन के लिए इसका मान क्या हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा तो यहाँ पास स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि आप इस जो है अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी ब्लॉक में है अगर वो सीधा है तो वो क्या रहेगा हमेशा प्लस हाफ रहेगा अगर वो उल्टा है तो क्या हो जाएगा वो माइनस हाफ के रूप में दर्शाया जाएगा इस तरह से क्या आप आसानी से उसका स्पिन का जो है क्वांटम नंबर आसानी से निकाल सकते हो तो दोस्तों इस तरह उम्मीद करता हूँ क्वांटम संख्या निकालना आपको आ गया होगा अगर नहीं आया हो तो मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा तो चलिए एक एग्जाम्पल और आपको बता देता हूं जिससे आपको है क्वांटम संख्या को निकालना आप आसानी से और सीख जाओगे चलिए एग्जांपल एक और ले लेता हूं एग्जांपल मैं डी की बात कर लेता हूं है ना जैसे क्या होगा चलो एग्जांपल कौन सा लें फोर डी टू ठीक है फोर डी टू की बात कर लेते हैं सबसे पहले निकाल लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या तो मुख्य क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं एन से तो एन का मान कितना होगा जो सामने में लिखा है वही उसका मुख्य क्वांटम संख्या होगा मतलब एन इक्वल टू क्या आएगा आपका चार आएगा ठीक है अब दूसरा क्या निकालते हैं द्विवंशी क्वांटम संख्या जिसको किससे दर्शाया जाता है एल से दर्शाया जाता है तो ये इसका मान क्या होगा द्विवंशी क्वांटम संख्या बोल दिया मतलब क्या होगा डी मतलब मैं बताया था मतलब एस के लिए क्या लेते हैं जीरो लेते हैं पी के लिए क्या लेते हैं वन लेते हैं ठीक है और डी के लिए क्या लेते हैं टू लेते हैं ठीक है तो डी के लिए क्या हो जाएगा ये डिवेंसी क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा टू हो जाएगा अब तीसरा बात कर लेते हैं वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक जिसको किस से दर्शाया जाता है एम से दर्शाया जाता है अब इसमें कितना है दोस्तों डी है डी है मतलब क्या हो जाएगा इसमें कितना ब्लॉक बन रहा है पाँच ब्लॉक बन रहा है तो बना देते हैं एक दो तीन चार पाँच ठीक है तो अब इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं दोस्तों ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें अब एल का मान कितना है इसमें दो है तो मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ तक रहेगा माइनस टू से लेकर के प्लस टू तक मतलब जो पहला वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है वो कौन सा होगा आपका माइनस टू दूसरा वाला क्या हो जाएगा माइनस वन उसके बाद क्या हो जाएगा जीरो उसके बाद जो होगा हो प्लस वन उसके बाद होगा प्लस टू तो हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं तो ये एम का मान क्या होगा माइनस वन अब माइनस वन कैसा होगा क्योंकि माइनस वन वाले डिब्बे में ये आ रहा है तो यहाँ पास मैग्नेटिक जो मान है कौन सा आएगा माइनस होगा ठीक है किसके लिए फोर के लिए अब बात कर लेते हैं स्पिन क्वांटम संख्या मतलब चौथा जो क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम संख्या तो उसके बारे में बात कर लेते हैं जिसको एस से प्रदर्शित करते हैं अब ये देखो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधी दिशा में आ रहा है मतलब क्या होगा ये जो सीधा दिशा में मतलब ये प्लस हाफ इसका क्या हो जाएगा स्पिन क्वांटम संख्या का मान होगा मतलब दोस्तों आप के लिए दोस्तों चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए आपको इसके बारे में पता ही होगा तो उम्मीद करता हूं आप क्वांटम संख्या आसानी से निकाल लोगे उम्मीद कर है ना और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के तो तो अगले पार्ट हम में जो हम लोग देखेंगे दोस्तों वो है ऑर्बिटल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कक्षकों के बारे में आखिर कक्षक जो होते हैं किस तरीके के होते हैं और उसका जो है संरचना कैसे होता है उसका पूरी जानकारी हम लोग जो है पूरी से देखेंगे और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को पूरा देखिए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ऑल द बेस्ट जय हिंद